అందరికీ నమస్కారం నేను మీ రామానంద స్వామిని ఈరోజు ఈ వీడియోలో శ్మశాన భద్రకాలి అనే ఒక అమ్మవారి గురించి మీకు పూర్తిగా వివరణిస్తాను ఈ శ్మశాన భద్రకాళి సాధన చేసే ప్రతి ఒక్క సాధకుడు శ్మశానంలో సాధన చేయవలసి ఉంటుంది ఈ శ్మశానంలో సాధన చేసే సమయంలో ఒక దీక్ష నియమంగా నలభై రెండు దినాలు కానీ లేదా మూడు నెలలు కానీ రాత్రి సమయంలోకి వెళ్ళి ఈ అమ్మవారి మంత్రాన్ని శ్మశానంలో జపం చేసినట్లయితే అమ్మవారి అనుగ్రహం ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ శ్మశాన భద్రకాలు సాధన చేసే సమయంలో అమ్మవారికి ఏమేమి నైవేద్యాలు పెట్టాలా తర్వాత ఎలా సాధన చేసుకోవాలి అనే విషయం మీద ఈ వీడియో పూర్తిగా చేయడం జరిగింది నేను చేసే వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ ఛానల్ అనుభవ వైద్యం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి శ్మశాన భద్రకాళి ఈ శ్మశాన భద్రకాళి అనే అమ్మవారిని ఒక గురువు ముఖంగా మంత్రాన్ని తీసుకొని సిద్ధి ఫస్ట్ మంత్రాన్ని శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత ఆదివారం అమావాస్య రోజు కానీ లేదా సూర్యచంద్ర గ్రహణ సమయంలో కానీ ఫస్ట్ మంత్రాన్ని శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత గురువు సమక్షంలో కానీ గురువు లేకుండా మాత్రమే ఈ విద్యని సాధన చేయకూడదు గురువు పర్యవేక్షణలో కానీ గురువు అనుగ్రహం ద్వారా కానీ శ్మశానంలోకి వెళ్ళి దిగంబరుడై అంటే ఒంటి మీద ఎటువంటి వస్తువు లేకుండా సార అయ్యి మాంసము పెట్టి ఈ శ్మశాన భద్రకాళికి సాధన చేయవలసి ఉంటుంది ఇలా మూడు నెలలు కానీ లేదా ఆరు నెలలు కానీ మినిమం సిద్ధి చేసుకోవాలా శ్మశానంలో ఎప్పుడైతే నువ్వు మంత్రాన్ని సాధన చేయడం మొదలు పెడతావో భీకరమైన శబ్దాలు భయంకరమైనటువంటి అరకులు తర్వాత విచిత్రమైన వికృత ఆకృతులు మన కంటికి కనిపించడం జరుగుతుంది ఎవరైతే ఈ విద్యను సాధన చేస్తారో వాళ్ళకు ఇలా కనపడుతుంది భయపడినాడంటే ఖచ్చితంగా సాధనలో అడగడా కనబడతాయి కాబట్టి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ భయపడకుండా ఈ శ్మశాన భద్రకాళి కానీ శ్మశాన కాళి కానీ సాధన చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా దేహరక్షణ ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే శ్మశానంలో చేసేటప్పుడు మాత్రము ఖచ్చితంగా దేహరక్షణ ఖచ్చితంగా అవసరం ఎందుకంటే దేహరక్షణ లేకపోతే ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది శ్మశానంలో ఉన్నటువంటి శక్తులు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవ శుద్ర దేవతలు కానీ వచ్చి మనకి ఆటం కలిగించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దేహరక్షణ ఖచ్చితంగా అవసరం ఇలా గురువు పర్యవేక్షణలో నలభై రెండు దినాలు ఫస్ట్ సాధన చేస్తే గురువు అనుగ్రహం ద్వారా ఈ శ్మశాన కాళీ సిద్ధి అనేది మీకు జరుగుతుంది ఈ శ్మశాన కాళీ సాధన చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మాంసం తినుకోకుండా సాధన చేయండి మద్యం తాకకుండా సాధన చేయండి శ్మశానంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి తలపురేలు తర్వాత మాంసము పెట్టి చేస్తే తొందరగా రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయితే అలా వాళ్ళు గుడ్డి ఎవరికి లేదు కాబట్టి అమ్మవారి మంత్రాన్ని సాధారణంగా ఏకాంతమైన రూమ్లో కానీ లేదా ఏకాంతమైన ప్రదేశంలో కానీ శిఖరాగ్రంలో కానీ లేదా ఏదైనా తోటలో కానీ కూర్చొని అమ్మవారి మంత్రాన్ని నిత్యము ఉదయము కానీ సాయంత్రం కానీ లేదా మధ్యాహ్నం కానీ లేదా నిశ్చిత సమయంలో కానీ రాత్రి సమయాల్లో అమ్మవారి మంత్రాన్ని ఎవరైతే సాధన చేస్తారో ఖచ్చితంగా ఇరవై ఒక్క రోజులలో అమ్మవారి అనుగ్రహం అనేది ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది అలా కాకుండా మీరు ఎవరైనా కూడా వేరే రకంగా సాధన చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా ఇబ్బందులు కూడా తప్పదు కాబట్టి గురువు పర్యవేక్షణలో గురువు దగ్గర పెట్టుకొని గురువు దగ్గర నుంచి మంత్రాన్ని తీసుకొని సాధన చేయడం చాలా మంచిది అలా కాకుండా సాధన చేసినట్లయితే మంత్రం అనేది సిద్ధి కాదు ఇబ్బందులు అయితే ఖచ్చితంగా ఎదురవుతాయి సాధనలో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆటంకరాలు జరుగుతాయి అది ఎలా అంటే బంధువుల్లో చావు కబురు రావచ్చు ఎవరికైనా యాక్సిడెంటల్గా కావచ్చు లేదా ఎవరైనా హాస్పిటల్లో ఉన్నారని చెప్పి వెళ్ళవచ్చు ఇట్లా ప్రకృతి పరంగా వీనికి లేదా ఆరోగ్యం పాకకుండా ఉండకూడదు కానీ జరుగుతుంది ఇలా చేయడం వల్ల సాధన ఆటంకరాలు జరిగి దీక్ష భంగం అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే నిత్యమైన మనసుతో సాధన చేస్తారో ఆటంకరాలు ఏమీ లేకుండా నలభై రెండు దినాలు దీక్ష కంప్లీట్ అయ్యిందంటే 
అమోర అనుగ్రహము ఖచ్చితంగా వచ్చి కలుగుతుంది ఇది నా అనుభవము ఈ విధంగా గురువు యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మంత్ర సాధన తీసుకొని సాధన చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ లేదు స్వతహాగా సాధన చేస్తామంటే ఇబ్బందులు పడక తప్పదు ఎందుకంటే ఈ విధంగా గురువు పర్యవేక్షణలో కానీ గురువు ఆశ్రమంలో కానీ నదీ తీరంలో కానీ సముద్ర తీరాన కానీ మీరు వెళ్ళి శుచి శుభ్రతతో ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అమ్మవారు కావాల్సిన నైవేద్యాలను సమర్పించి మంత్రాన్ని వదలకోకుండా రోజుకి ఐదు వేల నుంచి పదివేల మధ్యలో సాధన చేయవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ పదివేలు అంటే కొంచెం కష్టం అని అనొచ్చు మంత్ర సాధన ఎప్పుడైతే పదివేలు జపం చేస్తారో అమ్మవారి అనుగ్రహం కూడా అంత తొందరగా మీ దగ్గర రావడం జరుగుతుంది ఇది నా అనుభవపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నా మంత్ర సాధనలో ఎప్పుడైనా సరే ఏ విద్యనైనా సరే కూడా గురువు ఖచ్చితంగా అవసరం అంట గురువు లేకుండా ఏ మంత్రాన్ని సాధన చేసినా కూడా మీకు సిద్ధి అనేది దొరకదు గురుముఖంగా తీసుకున్న మంత్రానికి ఎంత పవర్ ఉంటుందో గురువు లేకుండా తీసుకున్న మంత్రానికి ఎంత పవర్ ఉండదో ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది గురువు ఉన్నాడంటే ఖచ్చితంగా మీకు ప్రతిరోజు ఆయన తలుచుకొని మంత్ర సాధన మీరు చేసినట్లయితే ఆ మంత్రము ఖచ్చితంగా మీకు సిద్ధినివ్వడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా మీ సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా చేస్తే ఇబ్బందులు ఖచ్చితంగా కలుగుతాయి ఈ మంత్ర సాధనలో గురువే ఎందుకు ఉండాలంటే గురువు ముఖంగా మంత్రాన్ని తీసుకున్నప్పుడు సాధనలో ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు గురువును తలుచుకున్నంత మాత్రానే ఆ ప్రభావం అనేది మన మీద లేకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇది గురువు యొక్క అనుగ్రహం లేదా గురు కటాక్షం గురువు కటాక్షం లేకుండా ఏ మంత్రాన్ని మీరు సాధన చేసినా కూడా ఇబ్బందులు పడక తప్పదు ఇది నా అనుభవపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే సాధన చేసే సమయంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఇబ్బంది కలగదా కాబట్టి సాధన చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా గురువు ఉండాలా లేకుంటే గురువు పర్యవేక్షణలోనే ఉండాలా లేదా గురువు దగ్గర ఆశ్రమంలో అన్న మనం కూర్చొని సాధన చేయవలసి ఉంటుంది ఇది నా అనుభవపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నాను మంత్ర శాస్త్రంలో ఎప్పుడైనా సరే కూడా గురువు ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంటుంది ఏదో పేపర్లో రాసిచ్చి ఇదే మంత్రం తీసుకొని చేయాలని కరెక్ట్ కాదు ఉపదేశం అన్నా కూడా గురువు ముఖంగానే తీసుకోండి గురు ఉపదేశం అంటే ఏమంటే ఒక నదీ తీరంలోకి వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఉపదేశం చేయడం జరుగుతుంది లేదా ఏదైనా ఏకాంతమైన ప్రదేశంలో కూడా ఇవ్వచ్చు గురువు లేకుండా ఏదో పేపర్లో మంత్రం రచ్చేసి ఇదే మంత్రం పే చేసుకుంటే మంత్ర సిద్ధి కాదు మంత్రం కాదు కూడా ఇది నా అనుపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నా గురువు ఖచ్చితంగా ఉండే తీరాల మంత్ర శాస్త్రంలో ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటే మంత్రం ఎవరైనా ఇస్తారు అది పేపర్లో రాసిస్తే మంత్రం కాదు గురుముఖంగా తీసుకొని సాధన చేయండి ఎందుకంటే అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా అనుగ్రహం అనేది కలుగుతుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మంత్ర సాధన చేసే టైంలో గురువు ద్వారా తీసుకున్న మంత్రాన్ని నిత్యము వదులుకోకుండా నలభై రెండు దిన సాధన చేయండి ఫస్ట్ మీకే రిజల్ట్ తెలుస్తుంది ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పేటి వాక్ సిద్ధి మంత్ర సిద్ధి గురువు మూలము మంత్ర సిద్ధి ఇవి గురువుల దగ్గర నుంచి మాత్రమే మీకు దొరుకుతాయి పుస్తకాల్లో సాధ్యమైనంత వరకు దొరకవు పుస్తకాలు ఎవరు ప్రింట్ చేయలేదు ఇది నా అనవపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నా నా పన్నెండు ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ లో చెప్తున్నా మీకు మంత్ర శాస్త్రంలో అంత తొందరగా ఎవరు మీకు ప్రింటింగ్ చేసి ఎవరు ఇవ్వలేదు కాకపోతే సాధారణ చెప్పు ఉన్నాయి మంత్రాలు ప్రింట్ ఎప్పుడు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నుంచి డెబ్బై ఏడు వరకు ఉన్న పుస్తకాల్లో ప్రింటెడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడైతే లేవు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అది మంత్ర శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటిది అయినా కూడా గురుముఖంగా గురువు దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సిన విషయం ఉంటుంది ఏదైనా కూడా గురువు పర్యవేక్షణ లేకుండా మంత్రాన్ని సాధన చేసినట్టు అయితే ఇబ్బంది పడక తప్పదు ఇది నా అనుపూర్వకంగా మీకు చెప్తున్నాను ఏదైనా మంత్ర శాస్త్రంలో మంత్రాన్ని సాధన చేసే సమయంలో సిద్ధి ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక మంత్ర సిద్ధి ఏంటంటే మీకు స్వప్నంలో వచ్చే దేవత మీకు దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది లేదా మీకు నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కానీ లేదా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అమ్మ అనుగ్రహం తిరుగుతున్నట్టు మనకు అనుభూతులు కానీ అనుభవాలు కనపడడం జరుగుతుందంట మంత్ర శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మంత్ర సిద్ధి అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి మంత్ర సిద్ధి లేకుండా వాక్ సిద్ధి లేకుండా ఏ మంత్రం సిద్ధి కాదు ఏ మంత్రం పనిచేయదు ఈ భద్రకాల గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో పూర్తిగా క్లారిటీకి ఇస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ఇలాంటి వీడియోలో మేము చేసే వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీద నేను ఒక వంద సబ్స్క్రైబర్లు పెరుగుతారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు